குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் வந்து ஒன்பதாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அப்படிங்கக்கூடிய பாடத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சமூக அறிவியல் அப்படிங்கிறது நாலு பிரிவு இருக்கும் வரலாறு புவியியல் பொருளியல் குடுமியல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா புவியியலை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா புவியில் முதல் பாடம் அப்படிங்கிறதுடைய தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கோளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிலக்கோளம் ஒன்று சரியா இதில் வந்து இப்போது அந்த நிலக்கோளம் ஒன்று அப்படிங்கிறதுல நாம் என்ன டாப்பிக்கை பற்றி இந்த லெசனில் படிப்போம் அப்படின்னா புவியுடைய அக செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிறத பற்றி படிப்போம் புவி அப்படிங்கிறது நான்கு கோள்களை வந்து உடையது அப்படிங்கிறத பற்றி இருக்குது அப்போ அந்த புவி வந்து என்னென்ன நான்கு கோளங்களை பற்றி வச்சிரு இரு நான்கு கோளங்கள் உள்ளடங்கி இருக்குது அப்படிங்கக்கூடிய அந்த கோளங்களை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் புவியுடைய உள்கட்டமைப்பை பற்றி விளக்கமாக தெரிஞ்சுக்குவோம் அடுத்தது புவிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பாறை புவிக்கு உள்ளேயும் மேலே இருக்கக்கூடிய பாறைகளுடைய வகைகள் அதனுடைய சுழற்சி அடுத்து புவியுடைய அக செயல்பாடுகளை பற்றி விளக்கமாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அடுத்தது புவியிலிருந்து எழக்கூடிய அந்த நிலநடுக்கம் எரிமலை செயல்பாடுகள் இதை பற்றியும் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த லெசனுடைய அறிமுகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புவி அப்படிங்கிறது வந்து சூரிய குடும்பத்தில் தனித்தன்மையோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கோள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சூரிய குடும்பத்தில் வந்து இப்போ வந்து புதன் வியாழன் நெப்டியோன் யுரேனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா கோள்கள் இருக்கும் அந்த கோள்களில் முக்கியமான ஒரு கோள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் புவி வந்து தனக்குள்ள நான்கு கோளங் கோள்களங் கோளங்களை வந்து உள்ளடக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ என்னென்ன நாலு கோளங்களை வந்து உள்ளடக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோன்னா நிலக்கோளம் வளிக்கோளம் நீர்க்கோளம் உயிர்க்கோளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா புவி வந்து தனக்குள்ளே வச்சுருக்கக்கூடிய நான்கு கோளங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் என்ன கோள் சொல்லுவீங்க நிலக்கோளம் வளிக்கோளம் நீர்க்கோளம் உயிர்க்கோளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லெசனில் வந்து நம்ம அந்த கோளங்களுடைய அடிப்படையில் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கோளமாக இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீ நிலக்கோளம்னா என்ன அடுத்து ரெண்டாவது வளிக்கோளம்னா என்ன நீர்க்கோளம்னா என்ன உயிர்க்கோளம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து புவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ புவி அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு பந்து போன்ற அமைப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் புவி பந்து போன்ற அமைப்பினால் இருந்தாலும் எப்படி இருக்குன்னா பாறையினால் ஆன பந்து போன்ற அமைப்பு பாறை அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் நல்லா கடினமாக இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி புவியானது நல்ல கடினமான பாறைகளால் ஆன பந்து போன்ற அமைப்புடையது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதனால் இதை என்ன சொல்கிறோன்னா நாம் நிலக்கோளம் அந்த நிலக்கோளம் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க லித்தோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது நீலினால் சூழப்பட்ட பகுதி நம்மளுடைய பூமியுடைய மேல் பரப்பில் அது பூமிக்கு அடியிலையும் என்ன பண்ணிருக்கோம் நமக்கு தண்ணி அப்படிங்கிறது இருக்கா ஆறு ஏரி குளம் கடல் அப்புறம் பூமிக்கு அடியிலேருந்து நம்ம நிலத்தடி நீர் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த நீரினால் சூழப்பட்ட பகுதியை நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா நீர்க்கோளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை இங்கிலீஷில் என்ன சொல்கிறோம் ஹைட்ரோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காற்றுனால் சூழப்பட்ட பகுதி சரியா இப்போ மனிதன்லேருந்து விலங்குகள்லேருந்து மரங்கள்லேருந்து எல்லோரும் சுவாசிக்கணும் என்ன வேணும் கண்டிப்பாக காற்று அப்படிங்கிற ஒன்று வேணும் அப்போ புவிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய காற்றுனால் சூழப்பட்ட பகுதியை நாம் என்ன சொல்கிறோம் வளிக்கோளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா இது இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணு கோளங்களும் சந்திக்கக்கூடிய இடத்துல என்ன இருக்கும் உயிரினங்கள் வாடுவதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால இந்த பகுதியை நாம் என்ன சொல்கிறோம் உயிர்க்கோளம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதன்லேருந்து மரங்கள்லேருந்து விலங்குகள்லேருந்து பறவைகள்லேருந்து நாம் எல்லோரும் வாழ்கிறோமா இப்போ ஒரு மனிதன் வாழ்கிறதுக்கு என்ன இதெல்லாம் வாழ்கிறதுக்கு என்ன வேணும் காற்று வேணும் நீர் வேணும் நிலப்பகுதி வேணும் அப்போ இந்த மூணு இருக்கும்போது அங்கே வந்து உயிரினங்கள் வாழும் அதனால் அந்த பகுதியை நாம் என்ன சொல்கிறோம் உயிர்க்கோளம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் யார் சொல்லியிருக்காங்க ஆர்த்தர் ஹோம்ஸ் அப்படிங்கிறவர் நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கார் ஓகேவா இப்போ புவியுடைய கோளங்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் அது என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்பேர் ஆஃப் த ஏர்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புவியுடைய மேற்பரப்புடைய மொத்த பரப்பளவு சரியா புவியுடைய மேல் பரப்பின் மொத்த பரப்பளவுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எவ்வளவுனா ஐநூற்றி பத்து மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ நாம் சொன்னோம் இல்லையா நாலு கோளங்கள் இருக்குன்னே நிலக்கோளம் வளிக்கோளம் நீர்க்கோளம் உயிர்க்கோளம் சொல்லி இந்த நாலு கோளங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையதாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இந்த நாலு கோளங்களில் வந்து மூன்று கோளங்கள் அதாவது நிலக்கோளம் வளிக்க
சொல்ல முடியாது அதனால அதுக்கும் உயிர் கிடையாது நீர்க்கோளம் தண்ணிக்கு ஏதாவது வந்து தண்ணி இன்றைக்கி இருக்கும் நாளைக்கு காலையில் உடம்பு செல்லாம் போயிடும் நாளான்னைக்கு இறந்து போயிடும் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அப்போ நிலக்கோளம் வழிக்கோளம் நீர்க்கோளம் இது மூணும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உயிரற்ற கோளங்கள் சரியா அதுக்கு வலிக்குதா இல்லையா அந்த மாதிரி எதுவுமே நம்மக்கிட்ட சொல்லாது அதனால் அதை என்ன சொல்கிறோம் நாம் உயிரற்ற கோளங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் உயிர்கோளம் உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய கோலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிர்கோளங்கள் இப்போ நாமெல்லாம் வந்து எந்த கோலத்தில் சேர்ந்தவங்க உயிர்கோளங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரியா இந்த கோலங்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தாதான் அதாவது உயிரற்ற கோலங்களும் உயிருள்ள கோலம் ரெண்டு நாலு ஒன்றா சேர்ந்தாதான் அதை நாம் என்ன சொல்கிறோம் புவிக்கோளம் அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்கிறோம் ஓகேவா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவியுடைய அமைப்பு அப்போ புவியோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புவிக்கும் மேல் பரப்பும் உண்டு அதே நேரத்தில் உள்புறமும் உண்டு சரியா இப்போ மேல் பரத்தில் என்ன விடுறோம் புவிக்கு மேலே தான் நாமெல்லாம் வந்து வசிச்சுட்ருக்குறோம் சரியா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அனிமல்ஸ் அதாவது விலங்குகள் மனிதர்கள் மரம் செடி கொடி இந்த கட்டடம் எல்லாமே எதுக்கு மேலே இருக்கிறோம் நாம் பூமிக்கும் மேல் பரப்பில் இருக்கோம் உள் பக்கத்தில் யார் இருக்காங்க உள்ளுக்குள்ளேயும் என்ன இருக்கும் நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன இப்போ மண்ணுக்கடியெலாம் சின்ன சின்ன பூச்சி இனங்கள்லாம் வாழுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பூமிக்கு அடியிலையும் தண்ணி இருக்கா நம்ம போர் போட்டு அதுக்குள்ளேருந்தே தண்ணியெல்லாம் எடுக்கிறோமா அப்போ புவிக்கும் மேலேயும் புவிக்கு உள்ளேயும் ஒரே மாதிரியான தன்மை இருக்குமா ஒரே மாதிரியான அமைப்பு இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உட்புறமும் வெளிப்புறமும் எப்படி இருக்கும் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டு காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பூமிக்கு மேல் பரப்பில் உயரம் போக போக என்னாகும் வெப்பத்துடைய அளவு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் இதே பூமியுடைய கீழே போகும்போது என்னாகும்னா கீழே போக போக என்னாகும் வெப்பம் அதிகமாகும் அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் துளை கிணறுகளெல்லாம் குழந்தைங்க விழுந்தாங்கன்னா அங்கெல்லாம் சுவாசத்துக்கு காற்றே இல்லாமல் திடீர்னு இறந்து போயிடுறாங்கன்னு சொல்கிறோமா அப்போ வெப்பம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ புவிக்கு மேலே வந்து உயரம் போக போக என்னாகும் வெப்பம் வந்து குறையும் புவிக்கு உள்புறம் வந்து கீழே ஆழமாக போக போக என்னாகும் வெப்பம் அதிகமாகும் ஓகேவா இப்போ புவியுடைய உள்ளமைப்பு உள்ளே போகிறோம் இல்லையா அந்த அமைப்பை வந்து நாம் எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம்னா மூணு வகைகளாக வந்து பிரிக்கலாம் சரியா என்னென்னு பிரிக்கிறாங்க மேலோடு கவசம் கருவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பிரிவுகளாக நாம் பிரிச்சுக்கலாம் சரியா புவியுடைய உள்ளமைப்பு எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம் மேலோடு கவசம் கருவம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்போம் சரியா இப்போ நம்ம அந்த கோலங்கள் அப்படிங்கிறத சொன்னோமா அப்போ பாருங்க அந்த கோலங்கள் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்ட்டு உயிரற்ற கோலங்கள் வெளிப்புறத்தில் இருக்குது இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உயிரற்ற கோலங்கள் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது வெளிப்புறத்தில் இருக்குது வாயு கோலம் பாறை கோலம் நீர்க்கோளம் பாறைகள் அந்த மண்ணோடு இருக்கக்கூடிய பாறைகள்லாம் பாறை கோலம் இதுதான் புவி இந்த சைடு தண்ணி இருக்கா அதில் மீன்கள்லாம் நீந்து தான் அது வந்து நீர்க்கோளம் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வானம் மாதிரி தெரிகிறது வாயு கோலம் அதாவது வழிக்கோளம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மூணு இருக்கிறனால தான் இங்கே என்ன இருக்குது மீன் அதே மாதிரி வாத்து மரம் இருக்குல்ல இதுக்கெல்லாம் உயிர் இருக்கா இல்லையா இருக்குது அப்போ இந்த ஆகாயத்துக்கு உயிர் கிடையாது பாறைக்கு உயிர் கிடையாது நீருக்கு உயிர் கிடையாது இங்கே இருக்கக்கூடிய வாத்து மீன் மரத்துக்கு எல்லாம் உயிர் இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் உயிர் கோலம் மற்ற மூணு வந்து உயிரற்ற கோலம் இந்த நாலும் சேர்ந்ததை தான் நாம் என்ன சொல்லுவோம் புவிக்கோளங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லுவோம் ஓகேவா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நிலக்கோளம் அப்படின்னு நாம் எதை சொல்லுவோம் புவியின் திடமான மேல் பரப்பு அதை தான் என்ன சொல்லுவோம் நாம் நிலக்கோளம் புவியில் இருக்கக்கூடிய திடமான மேல் பரப்பு இப்போ நாம் புவிக்கு மேலே நிற்கிறோமா அப்படி வந்து சா ஹார்டாக இருக்குதா நல்லா கடினமாக இருக்குதா இல்லை கொலை கொலன்னு போகுதா நல்லா கடினமாக இருக்கிறனால தான் நம்ம ஸ்டேபிளாக நிற்கிறோம் ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம் லாரி பஸ்ஸு அது எல்லாமே வந்து போகுது அப்போ இது எப்படி இருக்குது மேல் பரப்பே நல்லா திடமானதா கடினமான பாறைகளால் இருக்கிறனால திடமான மேல் பரப்பாக இருக்கக்கூடியதை நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் நிலக்கோளம் அடுத்தது புவியை சூழ்ந்துள்ள வாயுக்களால் ஆன மெல்லிய அடுக்கு வந்து நாம் என்ன சொல்கிறோம் வாயு கோளம் சரியா காற்றுலாம் அடிக்குதா அதே மாதிரி நாம் ஏதாவது வந்து போட்டு பாண்ட் பண்ண அதுலேருந்து போகக்கூடிய புகைகள்லேருந்து போகக்கூடிய அந்த வாயுக்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு மக்னீசியம் இப்படிலாம் சொல்லக்கூடிய அந்த வாயுக்கள் என்ன ஆகுது நமக்கு அந்த ஒரு புவிக்கு மேலே ஒரு அடுக்கில் போய் அப்படியே படிஞ்சிருக்கோம் அதை வந்து வாயு கோளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் புவியின் மேற்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய பெருங்கடல்கள் கடல்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா பசிபிக் பெருங்கடல் இந்திய பெருங்கடல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கடல்கள் ஆறுகள் அதாவது கிருஷ்ணா நதி 
கோதாவரி காவிரி இதெல்லாம் வந்து ஆறுகள் ஏரி அப்படின்னு சொல்கிறோமா வேம்பநாடு ஏரி புளிக்காட்டு ஏரி அப்படின்னு சொல்கிற ஏரிகள் அடுத்தது துருவ பனி பாலங்கள் ஆன நீர் பகுதி எங்கெல்லாம் தண்ணி இருக்குதோ அந்த நீர் பகுதியை நாம் என்ன சொல்கிறோம் நீர்கோளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா இம்மூன்று கோலங்களும் எந்த மூன்று கோலங்களும் வாயு கோலம் நிலக்கோளம் நீர்கோளம் இந்த மூன்று கோலங்களும் ஒன்றா சேர்ந்தால் தான் என்னாகும் உயிர் உருவாகும் அப்படிங்கிறனால இது என்ன சொல்கிறோம் நாம் உயிர்கோளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ பூமியில் வந்து உயிரினங்கள் வாழ்கிறதுனால அந்த பூமியே நாம் என்னன்னு சொல்லலாம் பூமி ஒரு உயிர்கோளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரியா உயிரினங்கள் வாழும் அடுக்கு சரியா அப்போ எந்த இடத்துல நாலு கோலங்கள் இருக்கு நாலு கோலத்தில் எங்கே வந்து உயிரினங்கள் வாழும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உயிர்கோளம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் என்னாகும் உயிரினங்கள் அப்படிங்கிறது வாழும் சரியா இன்றைக்கி வந்து இதோட இந்த லெசன் வந்து போதும் நாளைக்கு வந்து அந்த புவியுடைய அமைப்பு மூணு சொன்னோம் இல்லையா என்னென்ன சொன்னோம் நம்ம மூணு அமைப்புகள்னு சொல்லி மேலோடு கவசம் கருவம் அப்படின்னு சொன்னோம் அதை பற்றி நாளைக்கு அடுத்த கிளாஸில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட இந்த லெசன் வந்து போதும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம சந்திப்போம் ஓகேவா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங